Stoverdin board. This board will help you to draw the Lewis structure of the covalent compound step by step. It is divided into three parts. The first part will help you on how to draw the Lewis structure of the compound that only involves the formation of single bonds. The second part will help you on how to draw the Lewis structure of the compound that involves the formation of multiple bonds. And the last part will help you on how to draw the Lewis structure of the ion. Let's go to the first part, Lewis structure of the covalent compound that involves the formation of single bonds. Acronym Stovadim is a combination of S stand for skeletal structure, Tova stand for total of valence electrons, D stand for distribute the valence electrons, and M stand for multiple bonds if necessary. Let's try the first example. The compound given is CCL4. Follow the steps as given in the table. The first step is S, which is referred to skeletal structure. Draw the skeletal structure of CCL4 by placing the more electropositive atom as the central atom and the more electronegative atoms as the terminal atoms. So, we have carbon as the central atom and four chlorine atoms as the terminal atoms. Step 2 is TOVA, which refer to total all valence electron. Calculate the total number of valence electron in CCL4. The valence electron for carbon is 4. The valence electron for chlorine is 7 times 4 equals 28. Therefore, the total number of valence electron in CCL4 is 32. Dan salam sejahtera, saya Puan Sariah daripada Camp Tinker, Unit Kimia Polish Matricular Sim Luggage. Kajian kami adalah meningkatkan kemahiran pelajar dalam melukis struktur Lewis menggunakan Stowadin Board. Antara penyataan masalah daripada uh, tinjauan literatur, daripada temu bual berstruktur bersama pesyarah dan juga pelajar, daripada laporan kerja calon, LKC dan juga analisis kuis mendapati bahawa pelajar memang ada masalah dalam melukis struktur Lewis dalam topik ikatan kimia. Objektif umum kami pertama adalah meningkatkan kemahiran pelajar dalam melukis struktur Lewis dengan betul di mana objektif khususnya adalah pertama, pelajar dapat melukis uh, struktur Lewis menggunakan storing board. Yang kedua, pelajar dapat melukis struktur Lewis dengan menggunakan storing board menggunakan uh, sebatian covalent dengan tepat dan juga pelajar dapat mengikuti turutan langkah dalam melukis struktur Lewis bagi sebatian covalent dengan betul. Okey, so mode uh, yang kami guna adalah mode tutoran. Kumpulan sasaran adalah kelas saya sendiri iaitu S32T2 dan juga kaedah yang kami gunakan adalah memperkenalkan storing board. Okey, uh, Stow Wadding Board ni sebenarnya merupakan alat bantu mengajar atau belajar yang menggabungkan kaedah pembelajaran secara hands-on iaitu akronik untuk mengingati turutan langkah dan juga model untuk pembelajaran secara hands-on. Dan dibekalkan juga digital untuk tutorial bagi subtopik struktur Lewis. Okey, di mana Stow ni sebenarnya S adalah untuk skeletal, Towa adalah total valence di mana D adalah distribution of electron dan M adalah multiple 
bonds. Itu adalah akronim yang digunakan untuk pelajar mengerti turutan langkah dalam lukis rute Lewis. Okey, pelaksanaannya adalah di mana uh, berlakunya ujian pros sebelum uh, diperkenalkan storing board pada sesi tutorial dan diuji dengan ujian post. Okey, sekarang ni adalah dapatan atau impak kajian perbezaan antara ujian pra dengan ujian post. Okey, dia dapati bahawa untuk objektif yang pertama daripada 8.3% ujian pra uh, yang lulus kepada 100% daripada ujian post yang lulus. Menunjukkan dekat sini bahawa 75% ni adalah A untuk objektif yang kedua di mana dalam lukis uh, sebatian covalent okey didapati daripada 0% daripada 83% yang lulus kepada uh, 100% di mana 91.7 adalah uh, mendapat A di mana untuk objektif yang ketiga pula didapati bahawa daripada 0% pelajar yang lulus yang gagal Uh, 0% pelajar yang gagal kepada 100% pelajar lulus di mana 100% itu adalah A. Okey, ini menunjukkan ketiga-tiga objektif kami tercapai dengan jaya yang menunjukkan perubahan yang sangat drastik. Okey, apakah refleksi kajian? Dirapati bahawa objektif tercapai, perubahan juga pada pelajar, pelajar seronok dan juga happy lah dan juga perubahan pada diri kami juga untuk menjalankan pembelajaran secara lebih efektif. Okey, itu saja daripada kami, uh, grup Camp Thinkers. Terima kasih. Alat inovasi uh, Suradi melalui struktur ini uh, sangat mudah digunakan dan uh, pelajar mudah faham eh, daripada uh, inovasi ini dan di mana alat inovasi ini dapat men uh, mengaplikasikan pembelajaran abad 21 uh, uh, WAK eh. dan um, konsep untuk alat inovasi adalah student centered okay? uh, non face to face okay? uh, aplikasikan digital uh, classroom alat Bantu ini amat sesuai untuk kegunaan uh, pelajar masa kini yang lebih berorientasikan uh, student center ataupun uh, independent learner uh, sebab rasanya student sekarang ni lebih suka buat sendiri dan 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 alat ni menepati lah uh, uh, aplikasi pengajaran abad ke-21 uh, dan alat ini juga uh, telah mencapai objektifnya saya kira sebab dia memudahkan uh, pemahaman uh, pelajar uh, untuk uh, menghasilkan uh, apa ini uh, formula menghasilkan formula dan amatlah di uh, recommend untuk pencara-pencara uh, juga untuk menggunakan um, kit ini untuk pelajar-pelajar mereka uh, dan saya pastinya dengan guna alat ini pencapaian pelajar dalam mata pelajaran um, kimia akan bertambah pada pendapat saya, inovasi ini sangat baik kerana inovasi ini mengimplementasikan strategi pembelajaran visual, auditory dan kinestetik di mana di sini terdapat sebuah board ataupun sebuah papan yang boleh digunakan oleh murid-murid untuk melakar ataupun membentuk uh, struktur uh, air uh, dan sebagainya. Di sini juga terdapat sebuah bekas yang mengandungi pelbagai jenis uh, atom-atom dan juga ikatan-ikatan atau bonding. Jadi pada pendapat saya, inovasi ini wajar diketengahkan oleh uh, Puan Azurah binti Dapur uh, berserta dengan rakan-rakannya ke peringkat yang lebih jauh. Secara peribadinya, saya merasakan inovasi Stobadim ini dapat membantu murid-murid untuk ingatan jangka masa panjang.